Good evening. Good evening. Hello. Tóquese una canción, Francisco. Hola. Una canción. Hello. Toque una canción. Lápiz, pencil, pluma. Con la guitarra. Pollito, chicken. Hey, hey. Hi, everyone. Can you hear me? Me lo habrán escuchado, chicos. Yes. Sí, ya. Yeah. Yes, está lloviendo. Y llueve mucho. Y se escucha que llueve bastante. No ha parado de llover. It has not stopped raining desde como las 4 de la tarde, you know. Qué rico para tomarse un chocolatito. Yeah, but, yeah, I mean, yeah. It's okay, it's okay. So I'm sorry, lo siento por el ruidito que van a tener ahí. Arrullador. <laughs> Oh, that's all right. But either way, today uh, we are going to practice a lot. So it's going to be like you practicing, guys. I have a lot of activities for you today. We are going to practice as we can. Give me a second. So, today is station number 14, and we are going to be working with the prepositions of time. Ayer revisamos la hora, revisamos a también. Ahora vamos a practicar más preposiciones de tiempo, all right? Like at in, uh, around, etc. So, vamos a practicar as much as possible with this part. And uh, so, we have a, the agenda for today, a warm-up, practice vocabulary, prepositions of time, and then a speaking practice como la tenemos regularmente todos los días, right? And... Um, Okay, this is my activity number one. This is called name five. Okay, so se llama nombre a cinco, name five. In your notebook, van a escribir cinco palabras, but de la categoría que les digan. So I'm going to tell you a category, y vamos a escribir cinco palabras de esta categoría, all right? Chicos, si no me escuchan, tell me. <laughs> Así grito, okay. So, get your notebook ready. Alista en el cuaderno. Ready. Ready. Super. Y, y tienen 30 segundos. You have 30 seconds máximo para hacerlo. Letter M. Letter M. La primera, name five birds with letter M. Deben de escribir cinco. Tienen 30 segundos. 30 seconds.
Time's over. Se terminó el tiempo. Time's over. Solo son cinco. ¿Cuáles tienen? What do you have? Uy. <coughs> eh, mountain. Okay. Uh, this is verbo. Five birds. Ah, me no escuché esa indicación. Es que acaba de entrar. Uh, Perdón. Meet. No te preocupes, está acá. It's here. Son cinco verbos, five verbs. <coughs> Meet. Ok. ¿Hay ejemplos? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Do you have any example for Meet. me? Meet. Yes. ¿Qué más? What else? M make, marry, yes. mark, and match. Super nice, buddy. Very good. Alguien más? ¿Quién más tiene cinco verbos? No more. Okay, it's all right. Vamos con el siguiente. Let's go with next. Hi, daily activities. Sorry for el, for el error de escritura. Hi, daily activities. Yes. Nice. Give me your example. Get up. Go to work. Go to bed. Write check. Brush my teeth. Very good, exactly. They are the activities. Nice. Let's go for the third. Thank you, Harrison. Give me your example. Pen, pencil, eraser, rule, desk, notebook, table. Okay, very good. Ruler, right? Like, una regla, a ruler. Okay. Ruler. Okay. Yeah, a ruler, exactly. Very nice, very nice. Vamos con el cliente. Let's go with next. Last name. This is the memory, guys. It's in ver los nombres. <laughs> Alfaro. 
Okay, Alfaro. Torres. Uh -huh. Torres. Eh, Sarsen. Sí, ¿verdad? Sarsen. No se acuerda de mi apellido. ¿Cómo? Ajá. <risa> uh -huh. Ok, eh, Alfaro, Torres, Sarsen. Mengibar. Mengibar, yes. Falta uno. Eh, Molina. Yeah, ok, ok. Very good, very good. Creo que por ahí hizo trampa, but good. <risa> Uh, you got it. Very nice, Francisco. Thank you. Okay. Close your eyes. <laughs> yeah, okay, okay. The last one. Name five occupations. 30 segundos. Yeah, yeah. Uh, alguien dijo ya. Yeah. Yeah. <laughs> Yo, Wendy. Wendy, what are your examples? Doctor, teacher, dentist, pilot, y cashier. Yeah, very good. Nice job, nice job. Okay, super. Now, everybody. Ayer revisábamos la parte de what time, revisábamos ejercicios. So, vamos a, a, a repasarlo, let's say. We are going to review this. Please, tomémosle una captura and try to complete the exercises. Les voy a dar cinco minutitos. Teacher, ¿me escucha? Yes, Doris. Hola. Ay, milagro. Ay, teacher. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo completar. I'm sorry, lo siento por el ruido. Solo completar el ejercicio, lo, el número 5 que aparece acá. So, solo completarlo. That's it. Sí, yo, yo lo estaba viendo aquí en, en, en el libro, pero no le encontré cómo hacerlo. Desde ayer lo estaba revisando, pero no entendí qué es lo que había que hacer ahí. ¿Se recuerda que veíamos ayer la, cómo preguntarle ahora? Y preguntábamos, what time? Sí. Okay, fine. Revisa la primera. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Quiero saber a qué hora comienza. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo le pregunta? ¿A qué hora comienza? Es que no entiendo. Ahí hay una B y una A. Lo que sucede es cuando usted vea A y B, significa que es como una conversación. Como que usted es la A y yo soy B. Entonces leemos los pedacitos. Así que la B es la respuesta. La persona le dice, really? Acá quiero saber a qué hora comienza. Entonces voy a escribir la pregunta que diga a qué hora comienza. Uh, okay, guys, let me know when you have your answer, please.
para ayudarte un poco, podemos revisar la parte de arriba donde está la explicación y parte de la referencia, right? So, what time? What time is it? Y la respuesta es, eh. it's 1.08. Luego, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At uh, 6.48. So, si revisamos ah. la primera, done, okay? Dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Y la segunda persona le contesta, really? Y quiero saber a qué hora comienza. ¿Cuál es la pregunta? What is the question? What time what does time it, is it start? What time does, does it, it start? start? Exactly, exactly. No puede ser what time it is it, porque estamos hablando de una actividad. Si no, sería it is. Pero si se fija, la respuesta es it start. Como el ejemplo número dos, it start. Entonces la pregunta es, yeah, what, time what time does... Do you arrive? Uh, como la, la segunda. What time does the meeting... What time does it oh. start? What time does it start? Okay. That is, what time does it start? Okay. Um, help me with number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Quiero saber la hora. ¿Cuál es la pregunta para la número dos? What is the question? Quiero saber. What a qué time hora. do you arrive? Yes. ¿A qué hora llegas? Hey, what time do you arrive? Thank you, Doris. What Very time good. do you arrive? Yes, se puede, when do you arrive? Sí, se puede, when do you arrive. Pero when es más general. En what time es bien específico a la hora, right? Ambos están bien. Both are good. Number three. Que tiene la tres. Who has three? What, what, time, what does, time does the photocopy what? center open? Si revisamos, estamos hablando del photocopy center. Lo cual sería it. What time does what is, is the photocopy center open? Very good. Yes. Number four. ¿Qué tiene la cuatro? Who's got four? What time does restaurant close here? Super, super, super close. Super close, Doris. Casi, por una letra. <laughs> One, two letters, two letters, two letters. Number four. Doris casi le pega, pero dos letritas make a difference. Tenga ya bajo la lluvia. Ok. <laughs> Number four. Wendy, Wendy. What, what time do? Yes, good. What time do? Pero ¿por qué do? Why do? Ah, porque está en plural. Porque resto. está en plural. Yeah, yeah, yeah. yeah. So what time, what time do restaurant close here? Si fuera solo restaurant, sin la S. Ahí sí sería that. Estaría súper correcto. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Number five. Amanda has to pay some reports to many departments on Monday. And... And, 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 ¿cuál es la pregunta? What's the question? What time do they open? What time do they open? Yes, excellent. What time do they open? ¿A qué hora se abren ellos? What time do they open? They open around 7.30 or 8.05. So, vamos a practicar un par de expresiones de estas, así que don't worry. You are going to practice all of them today. Preguntas hasta acá? Do you have any questions? No. Okay. So if you have questions, please stop me. Y las revisamos. And we check them quick. This is going to be your activity. Tell different people the specific time and date of activities I do in my workplace. So. Vamos en el cuaderno a entrevistar a varios compañeros. You are going to interview some classmates. Dice acá tres, pero la idea es entrevistar tantos como podamos. Vamos a escribir tres actividades, ¿alright? 
usted puede hacerle preguntas. Usted puede ser bien específico. Um, let me see. Hey, Sandra, what time do you take a shower? Creo que vi a Sandra. No, ya se me levantó. Okay. <laughs> okay, okay, okay. So I go with, uh, let me see, what, what, what? Sylvia, hey, Sylvia, what time do you take a shower? I take a shower at six, no, ten past six. Oh, ten past six, very good. So, ahí donde dice date y donde dice time, voy a escribir aquí en activities, uh, Silvia takes a shower, okay? And here, donde dice time, voy a escribir la hora. Como me da una hora específica, yo le puedo agregar at. Or, eh, puede ser around. So, Silvia takes a shower at 10 past 6. Y eso es todo. Escribimos la actividad acá. Obviamente con she or he. All right. Le agregamos eso. Activity here. Y acá le vamos a agregar como el tiempo. Puede ser el día. It can be more specific about the day. For example, on Monday at 6. On Tuesday at 7. On Wednesday at 8. So, pueden ser específicos también con el día y la obra, right? So, vamos a intentar completar este little thing that we have. Dice acá, ask three classmates about their schedule. So, do me a favor. Antes de entrevistar, necesito que escribamos preguntas utilizando what time do you, right? Para que luego entrevistemos. So, le voy a dar unos dos, tres minutitos y escribamos Preguntas utilizando what time do you? What time do you take a shower? What time do you arrive home? What time do you do your homework? Okay, so two minutes, two minutes. Si tienen dificultades con las preguntas, let me know, please. Teacher, eh, cuando vamos a hablar de bañar una mascota, eh, es, ¿es wash o shower? Um, puede utilizar wash, I wash my dog. Hay otra que es bath. Eh, se la escribo. I'm going to share this with you. Que es como bath. ¿Qué significa bañar? All right. So bath. Puede ser I wash my dog. I wash my dog. He escuchado también I shower my dog. Entonces, it's okay.
So when you have like four or five questions, tell me ready so we can um, have an idea who is missing. Thank you, Wendy. Teacher, I have a question. I need a, a word. Mm -hmm. What is the, what is the um, question? In Spanish, is, uh, I forget. Um, como lavar la ropa. Um, it depends. Si lo hace mano, you can say, I wash my clothes. Si es en la lavadora, mm, puede si utilizar. You laundry. Can, yeah, exactly. Do the laundry. You can use laundry. Do, the laundry. Okay. do the laundry. Yes. You can say, I get, do the laundry. Do the laundry. Mm -hmm. I do the laundry. Or get laundry. No. Do. Do is better. I do the laundry. Mm -hmm. mm, okay. Thank you. You are welcome. Okay, guys, I will give you one more minute. So if you have three questions, it is okay. Four questions, it is okay. So I'll give you one more minute. Teacher, other question. Sorry. No, don't be sorry. Tell in, me. In the in the chat, I watch or I see. Uh, I can see the bath is B A T H only or R E. Um, there are two words in English. One is bath, and the other is bath. Esta ah, es base, es una acción, all right? Like, I base. Ah, okay. like, for example, cuando usted dice, yo me baño en, en el mar, right? So you can say, I base, all right? Okay. Y la otra es, bath, como, I take a bath, yo tomo un, un baño, right? Ajá. So, se parecen, y de hecho, It... están, de, tienen relación, ya, yeah? pero se escriben okay. diferente, y se pronuncian diferente, sí. Ajá. Uh -huh. Ah, okay, it's clear. Is. So, everybody, ready? Are you ready? Do you need more time? So, I'm ready. Yeah, ready, okay. Okay, I'm going to wait for everybody to be ready. Remember, the questions are like this, right? What time? Y luego necesito. It's necessary. Incluir el do o el does. What time do you? Y luego necesito un verbo, cualquier acción. What time do you play soccer? What time do you play video games? What time do you check your Facebook? What time do you uh, drink coffee? What time do you have breakfast? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Help me. Give me examples. What time do you? 
homework. Today. What time do you do homework? Yeah, oh, that's a very good question. Is it easy to be, huh? This one is como un poquito tricky. Homework. It's tricky porque lleva dos do, all right? What time do you do? Pero este es el verbo. This is the action. What time do you do homework? ¿A qué hora hace las tareas? All right? ¿A qué horas lavas la ropa? What time do you, ¿cómo decimos lavar la ropa? Do the laundry. What time do you do the laundry? Exactly, what time do you do the laundry? Okay, ¿qué más tienen? What other questions do you have? ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen? What time do you do play with children? What time, okay, what time do you play super good with your children exactly i don't have, I have a question <laughs> tell me teacher yo yes. yo puse uh, esa de, de lavar de lavar la ropa pero la puse what When? time do do you wash your clothes super good it's okay it's okay uh, edith did you have a question creo que escuché su voz yes sí. tell me tell me este, Quiero, yo soy un poco confundida con el do que va después del you. O sea, mm -hmm. ¿en qué momento yo lo pongo y en qué momento no lo pongo? Ah, ok. Este do se va a poner solamente con las ex, uh, actividades que permiten. El do en español es hacer, right? Este, okay. do, este sí. do, este do no tiene significado alguno. Así que no lo traduzcan okay. porque no significa nada. Solo cuando vean, what time do you, es porque es pregunta, ¿ok? Este es un indicador nada más. Now, uh -huh. ¿qué sucede con este do? Esta actividad es que yo diga hacer. Por ejemplo, hago mi tarea. What time do you do your homework? Este es el verbo de hacer, ¿all right? Uh, hacer, what time do you, otro verbo, otra acción que permite el do, es what time do you do, let me see, let me see, do. I do my, oh my goodness. No, tendría, ¿Sí? let me think. No, 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 no. no. So, solamente expresiones que estén casadas con el do. So let me think about other, ok. Arreglarse las uñas es do my nails. Ya están así las expresiones. Ya no se pueden cambiar. Entonces si quiero decir, ¿a qué horas te arregles las uñas? Sorry, dice my, sería your. So, what time do you do your nails? ¿A qué horas te arreglas las uñas? All right. What time do you do your nails? Uh, otra que permite este do, acá no siempre, remember, solamente es hacer. All right. Es como arreglarse el cabello. Arreglarse el cabello es do my hair. What time do you do? Porque es obligatorio el do here. Your hair. Hey, what time do you do your hair? ¿A qué hora te arreglas el cabello? Right? So, no todos los verbos lo permiten. So, porque este, okay. is, if you pay attention, es el único verbo. This is the only verb. Si agregamos. ¿Y cómo, ¿Y cómo vamos a identificar cuáles verbos son los que llevan el do? Oh, eh, son, son expresiones que las vamos a tener que memorizar con el tiempo. Así que no se preocupe, no worries. Pero cuando usted ve do homework, usted sabe que do homework significa hacer la tarea. No hay otra forma de decir hacer la tarea. All right? Do my nails es arreglarse las uñas. Ya está dada así y esto juntito significa arreglarse las uñas. No hay otra forma de hacerlo. All right? Entonces, es de memorizarlas. Eso lo vamos a aprender con el tiempo. Así que no se preocupen, no worry. Eh, ¿Qué sucede si yo quiero decir a qué horas comes? So, do play, por ejemplo, ¿a qué horas juegas? Esto ya no se puede, porque yo ya tengo dos verbos acá. Y esto no puedo mm. tener dos verbos. Entonces, what time do you play? Si quiero decir, ¿a qué horas okay. comes con ellos? What time do you eat with your children? Eat. Solo el verbo, solo es un verbo. Mm -hmm. Yes, yes, yes. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? La regla no, es que no pueden ir dos verbos. And... Digamos que vamos a manejarlo como un solo verbo por el momento. So, manejémoslo así. Okay. Let's have it that way. Okay. Questions, questions. Thank you. Welcome. No more questions. 
No, I ready. Okay, perfect. Let's do something. Oh. Okay. En la práctica nos vamos a dar cuenta si hay alguna, algo que se nos quedó y que tenemos la duda, right? So, vamos a practicar. Remember, vamos a llenar. We are going to feel, we are going to feel this little thing. So, the name of your classmate, the activities your classmate does, and then the time. Like, a qué hora? O el día, right? When. So, ambas when. funcionan. Yes, it can be what time or when. For example, when do you go to church? No necesariamente como a la hora, sino el día que va a la iglesia. When do you go to church? Y obviamente, si no van. Ajá. Y si no van, guys, ¿cómo respondo no voy? No, I don't know. I don't. I don't go. I don't I, go to the church. I don't go. I don't eat. I don't like. I don't know. I don't. Y luego el verbo, right? So, uh, <laughs> Madeline is laughing. Okay. <laughs> no, es just... que no voy tampoco. Oh, okay. Entonces la respuesta le quedó como a nivel de... All right. <laughs> so, give me just a second. I'm going to send you to these groups and practice. That is the main idea. Yes. So, you see the, the invite, ven las invitaciones por ahí, let's join it, let's practice, 10 minutes, y luego los traigo, then I'll bring you back. Si quieres empiezo con vos. Ah, vaya. Va. Eh, Francis, eh, eh, perdón. Mira, tipo Ajá. así, mira. Tipo así. No sé si alcanzas a ver. Madeline, sí. activities, daytime. Pero no entiendo eso. Ah, la, la. Ahí en time tú vas a notar como a qué hora yo te respondo. Ah, ya, ya. No, pero ya las hice así, ve, mira. Ah, Ajá, ah, está bien, ajá, ajá. Bye, ajá. bye. Primero, hi, Christian, how are you? Fine. Uh, 
fine, Gabriela, and you? Fine. Y después de eso, ¿qué digo? Oh, okay, tell me. Ah, okay, tell me. <laughs> what time do you brush your, your, ¿cómo se dice barba? Espérense. Ah. Beard. Your beard. Uh, uh -huh. What do you what what time do you do you brush your beard? I brush my beard at six a six a o'clock. <laughs> Super early. And what time do you eat your lunch? I eat my lunch at noon. And what time do you do your English homework? I do my homework at uh, 7.30. Okay. Very nice, I really like it. That sounds very natural. But mm. Christian, do you really brush your <laughs> beard? <laughs> Yes, Can yes. In, no. in the morning, usually I brush my my beard because it's a long. Your... Okay, yeah, I was like really. Your uh -huh. But when I okay. cut my beard, yeah. no. Yeah, because you don't have. Uh huh. Yes. Okay. All right. All right. I was I was curious. <laughs> Okay, entonces yo voy con Francisco ahorita. Bye. Hi Francisco, how are you? Hi Christian, um, I'm fine. And okay. you? Okay, so good. Uh, tell me Francisco, uh, what time do you go to bed? I go to the bed at uh, 11. 11 o'clock and what time do you take a nap okay do you what time do you take a nap ¿Qué es eso? Lo siento. nap eh, como descanso siesta. O, o siesta. Uh, i do not take a, a nap i don't uh -huh, okay I, the, uh, what time do you wake up? I wake up at uh, 5.30 a.m. Okay, so 5.30 a.m. Okay. Yes. Your turn, Francisco. Okay. Le me tocaría preguntarle a Gabriela, ok. Dale. Ok, este... Hi, Gabriela. How are Hi. you today? ¿Cómo, cómo otra vez, por favor? How are you today? Fine, and you? So, so. Why? Uh, Tell us. <laughs> ok, este... La regó, <laughs> Oh, Jack. ¿Por qué dijo Soso? Ajá, cabal. I'm fine. No, I'm fine. I'm fine. <laughs> no, it's okay. It's okay. I mean, uh, you're, if you're Soso, it's okay. So, why, Francisco? Why are you Soso? What happened today? Uh, I work hard. Mm, okay, okay. Yeah. Uh, and, you yeah. Asleep, and you sleep a little, right? Um, no, I do not sleep a little. Uh, I sleep at 12. I mean, 12. a little, a little. Yes. So you sleep a little. Duerme muy poquito. So you sleep a little. Uh, yes. Uh -huh, yeah. yes. Maybe yes, that's yes. Maybe that's the problem, okay. Ok, guys, solo los dejo para que Francisco les cuente. <laughs> Let me go ahead and check the other groups. <laughs> I'll be right back. What time do you go to home? Repeat, please. What time to do, to do yo go, go home? Go to home. Okay, what else? Voy a casa. Llega a casa. Uh -huh. oh. 
Hoy regresa. I, I go my home at 8 p.m. Ok. Ahora milagro, pregunte usted. A Gerson. Eso. Y las mismas, y las mismas preguntas que Gerson tiene. <risa> dele, dele. Ok. What time do you wash your clothes? I wash my clothes at 10 a.m. or 10 o'clock. What I am, what, what I am, what day do you visit for mom? Repeat, please. What time and what day do you visit your mom? ¿Qué día y qué hora visitas a tu mamá? Mother. Ah, ok. Ah, te agarré, Gerson. No, no, no. Eh, eh, es el acento inglés. Te agarré, te No, es el acento inglés. Es que no lo entendí. Ah, no, no. Y como, y como me entendieron las demás, Gerson. Ah, me entendió Sandra, me entendió Edith. I got it. I got it also. I understood you. <laughs> so, uh, Milagro, tell them la venganza dulce. No, no, ponche, lo ponché, teacher. No, dígamelo otra vez, dígamelo otra vez. Ah, ahí va, pues. Ah, oh, ya está. Despacio, despacio, no por favor. Ay, no, 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 ya está. No ok, what time uh -huh. and what day? Do you uh, visit your mom? I visit my mom all days and all time <laughs> because <laughs> I live with her. Oh, okay. <laughs> that explains that I, explains a lot. Okay. Uh, que me diga qué le dije. <laughs> <laughs> Eso no, mamá vive con usted. Revenge. No, <laughs> That sounds like revenge. <laughs> revenge. Uh, the, no. uh, the other one. La otra. Ah, ok. Uh, Next. What I do you make? What I do you make your lunch? I don't make my lunch because I purchase or I buy my lunch every day in a comedor or como puedo decir? It's okay? In a diner. You can say in, in a, a diner. diner. Mm -hmm. A diner, diner. is a comedor. Oh, okay. mm -hmm. Diner. Y la última, Gerson. What time uh -huh. do you have breakfast? I have breakfast at eight thirty. Ocho treinta. Okay. Because I work home. Oh, okay. That was actually very nice. Very good listening. Very good questions. Very good structure. That's super, super nice. Y hasta, you know, dejo ahí a, a Gerson pensando un ratito, right? Ponchado, okay. ponchado. <laughs> so he was also thinking. No, but that was super good. That was very nice. Okay. Uh, did you finish? Did you all finish? No. Not yet. Because I, I, no yet. Oh, it's time, is it uh, uh, um, to, I can give you some minutes. Uh, come back to the main station I, I will give you like two, two minutes i will give you two minutes okay so finish and thank i'll you. see you in two minutes okay no problem thank you you're welcome
Okay, everybody. So thank you very much for coming back. Uh, we are waiting for a couple of more people. I'm missing some. I'm missing some. How was your practice? Did you practice like what time? What time do you? Practicaron expresiones de tiempo. Did you find it or tienen alguna pregunta? Algo que les haya quedado like la duda por ahí? Or estamos super bien? Are we good? Yo, yo tengo una pregunta. Ok, eh, let me go with Silvia and then I go with Milagro. Silvia, what's okay. your question? Con respecto a lo que me está mencionando de what time do you class burn? O sea, que tiene que ir la pregunta de, el, del tiempo más el do you más el verbo. Mm -hmm. yes. Así es. Yep. Yeah. Yep, yep, yep. Um, es que ahí me he confundido. Mm. Pensé que solo tenía que ir el do you y a una actividad o también tenía que ir un verbo. Ahí. What time do you... Lo que sucede es que las actividades son verbos, right? Todos los verbos me indican una actividad. Entonces yo puedo decir what time do you y luego una actividad, pero es lo mismo. I mean, an activity es lo mismo que un verbo. So, siempre es necesario this one. What time do you... El do, remember, este do no me... Este do... No significa nada, all right? Solo me indica que es pregunta. So, what time do you? Necesito este verbo para que sea like a full equation. De lo contrario, no tendría sentido. For example, what time do you car? Pero no estoy preguntando el qué, you know? Si vendo el carro, si lavo el carro, si... No, I mean, no, no, no. tenemos que especificar la acción, right? Entonces, si necesito un verbo, we need a verb. Mm -hmm. Yes. Eh, Milagro, what is your question? You're welcome, Silvia. Ah, eh, a la hora de responder, ahí tengo, tengo mis limitantes. Porque yo hice todas las preguntas. Yep. Pero a la hora de responder, eh, me confunde que me estaban corrigiendo que le pusiera it, it, it. Entonces. Mm. Por ejemplo, dígame, dígame la pregunta. Tell bueno, es que eh, estaba en el grupo con Edith y entonces, eh, cuando me hicieron, me, Sandra me hizo una pregunta y Edith me corrigió, me dijo que le pusiera it. Ah, ve, ve, ahí... veamos, veamos las posibilidades. So, tell me, tell me your question. Cualquier pregunta que se recuerde. No me acuerdo. What do you do eat lunch? Uh, I remember. Ah, ok. So, what time do you eat lunch? ¿A qué horas come? Um, Milagro, creería que le decían eat porque estamos hablando del lo, verbo eat. Ah, de lo que pasa es que lo, lo que yeah. pasa es que ella solo dijo what time I do you lunch. lunch? I lunch. Mm. I lunch. Dijo. I got it. I got it. I got it. Yeah, what happened is that remember that lunch es solo la comida, pero necesito una actividad. Entonces, sí, eat lunch. Creería que por eso okay. le estaban eh, sí, 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 ya. pidiendo que agregara. Sí, ya comprendí. Uh -huh. Yes. Ok. But what time do you eat lunch? Respuesta cortita. At. All right. So I eat lunch at two, at three, at noon, uh, at one. Yes. All right. Respuesta larga. I eat lunch uh -huh. at. So there are two possibilities. Uh -huh. So creería que era por eso. Okie dokie. Ok, everybody. So just let's continue with the next part that we have for today. Una pregunta, teacher. Francisco, tell me. Es sí. ella, reconozco la voz, tell me. <laughs> tell me. Tell me, tell me, Francisco. What time, what time do you brush your teeth? Uh -huh. eh, puedo contestar three times a day. Mm, no, because no, the question is what time. So le está preguntando de hora, yes. What time do you brush your teeth? Okay. Ajá, exactly. Tendría que preguntarle how often, qué tan a menudo. Pero todavía okay. no vamos a entrar ahí. <laughs> yes. So what time? It's like, oh, I brush my teeth at six. I brush my teeth mm -hmm. at seven. Or I brush my teeth after I have a... After I eat breakfast. So, puedo dar Teacher, como una pregunta. La relación. Yes, Yasira. Este, si yo, eh, se puede decir primero la hora o primero la acción o igual. Si digo no. primero la acción y después la hora, es lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. Yes. 
I mean, ambas están Pero bien. si tengo yo, ambas. Ambas están bien, pero lo más común, lo más común, no lo correcto, right? Lo más común es poner la hora hasta el final. I, eh, I get up at seven, then I take a shower at seven and a quarter, then I eat breakfast at 8 a.m. So, lo normal es poner la hora al final, pero que usted lo diga al inicio no me cambia el significado. Entonces, está bien. I mean, it's okay. Pero no es lo más okay. común, right? Yeah, but, pero no hay problema. It's, you're fine, you're fine. Okay. Um, so welcome, welcome. So, everybody, let's take a look at more propositions of time. Here, you are going to find some common eh, expressions that we use for talking about time. Comencemos con el at, que es el que ya conocemos. So, at the 30, at noon, at night, at midnight, okay? So, we have classes. Tenemos classes. We have classes. ¿Cómo digo en la noche? At night. Exactly. At night. At okay. night. So, remember, at, at night. Okay. We have classes at night. I read at night. Okay. So, that is at night. Now, in. ¿Cuándo utilizo el in? Read it, veamos los ejemplos, and tell me, ¿en qué momento utilizo in? My. In the. Una fecha. Meses. Años. Meses. Años. Ajá. Uh -huh. uh, in the summer es nada. Um, estaciones. Estaciones, exactly. Estaciones. Ah, estaciones. In the summer. Estaciones. Okay. ¿Y qué más? What else? Hay una más. There is one more. ¿Por qué entonces es diferente la noche y la mañana? Okay, okay. That's a very good question. That's a very good question. So, estos ya están casados. All right, no los podemos cambiar. So, con los meses, utilizamos in. All right, my birthday is in. Yo utilizo in para el mes. In 2018, el año. In summer, in the winter, in fall. Okay, in the morning. En la tarde sería... Uh, at night, the after. At, in the afternoon, in the afternoon. Now, hay dos formas de decir noche, evening and night. Si es evening, sería in, in the, the evening. evening, in the evening. Pero si es la noche, cambia. So, esa es? At night. Yes, very good. So, remember, at night. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Esa es diferente, that's different. So, now, on. ¿Con qué utilizo on? No, días de la semana. Días de la semana, days of the week. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Días ¿Día del mes. Días del mes. Um, sí, pero, pero, ¿cómo? Serían like, como fechas. Darle fechas, fecha específica. fecha, fecha específica. <risa> so, days of the week. Fecha específica. Ok, ok. ¿Qué más? What else? Well, digamos que sí. Wednesday morning se refiere a un tiempo específico del día, right? Like Monday morning, Monday afternoon, on Monday evening. Siempre lleva on cuando es como bien específico. So, let's take a look at this one more time. At, lo uso para la hora, all right? Y lo uso para at night. In, meses, años. Temporadas, all right? ¿Y qué momento del día es? On, días de la semana, days of the week, fechas específicas, ¿ok? Y el momento específico del día en el que se están refiriendo. Por ejemplo, practicamos la de when is your birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? Hay varias formas de decirlo. There are many ways to say this. ¿Cómo lo My diría? birthday Ay, is on Monday 16. On Monday. Uh, ¿Y el on mes? May. Oh, on May. Oh, on May. On May, ok. May It's ok. It's ok. It's on. Very good. Every day is on <laughs> May 16. Don't be sorry. Don't be sorry. You're good. Eddie? Uh, my birthday on June. Mm -hmm. Um, 30. Very good. Okay, so June the 30th, May the 16th. Okay, alguien más? Puedo decir solo el mes. My birthday is in 
My birthday is in October. <laughs> my birthday is in October. My birthday, yes. Oh, yeah. my, birthday. my birthday is in is in October. Really? My birthday yes. is in October too. Okay, Ooh. okay. <laughs> yeah. Okay, my birthday, Sandra, my birthday is on October 6th. And your birthday? And my, my birthday is in October on, on, on. 11. Oh, oh, on October 11. Oh, October okay. 11. Okay, nice, nice, nice. Okay, what about the others? Gabriela, when is your birthday? Que no entiendo. Porque... Yeah, tell me. ¿Cuál es la parte que you don't get? O sea, es que ustedes están diciendo que para los meses es in. Uh -huh. Pero cuando los escucho se escucha como on, on uh -huh. Monday. O on October. Ah, on August. La fecha. ah ok, ok. Let's, let's, go back, Gaby. let's go back. Si digo solo el mes, entonces solo digo in. All right. My birthday oh. is in October. Okay. In October. That's it. Ahí murió. But, si quiero ser específica, my birthday, siempre se dice primero el mes, right? My birthday is on October 6th. So, on October 6th. Porque digo la fecha okay. completa. Ok. Ok. Los días, del, los días del año. Also, para los días, los días de la semana, si necesito decir on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, etc. Et sí, teacher, Person? I have a question. Yes. Eh, cuando lleva ese RD, es... Esa es la tarea. Ah, esa es la tarea de ahora. Primero, segundo, tercero, cuarto, exacto, los números, los números ordinales. Or no, no los ordinales, hemos revisado. Exacto. Para fechas utilizamos solo números ordinales. Este RD se pronuncia third, 23rd. Ya vamos a ver la pronunciación. No se preocupen. Third, third, third. Second. Esa era la pregunta, la pronunciación. Yes. Va, exactly. Otra vez regresamos, vuelvan a me preguntar, por favor, mi cumpleaños. Yeah, when is your birthday? My birthday is um, on August 5. Uh, What? <laughs> okay, this month. So yes. it was this month. Okay, nice. Guys, ¿quién va a cumplir años pronto? Whose birthday is coming? Nobody. Um, um, in 31. This month? Oh. Yes. Okay, August, August. Okay, so August. That would be nice, but we cannot. Okay. <laughs> September. ¿Quién cumpleaños en September? Whose birthday is in September? No, Eddie. Yes, it is. When is your birthday? September 12. Okay, so September. Casi el día de la independencia. Okay. <laughs> so, everybody. <laughs> Now, let's let's repeat. Okay, let's repeat. Birth. 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 Oh, give me, give me just a quick second here. Guys, I, I need you to do me a big favor, okay? Vamos a tener que sacar la, la lengua un poquito más, okay? So, birth. Birth day. No beer day, okay? <laughs> beer day, no. So, birth day. So, remember, birth. Birth, okay? Beer es la cerveza. Entonces, beer day, mm -mm. Ah, pájaro es bird. Pero lleva como un day al final. So, se parecen bastante. But this is birth. Birthday. Okay. So, vamos a seguirlo pronunciando. But, in the meantime, let's complete the following exercise. Here we have, complete the email using prepositions of time and compare answers with a classmate. So, here we have a little email. Vamos a utilizar at, in, or on. Depende cuál ustedes consideren adecuado, right? So I'm going to give you some minutes. Pueden, you, you can take a picture, you know, o solamente los escriben, o los leen, lo que les sea más, más conveniente y más fácil, right? So let's go ahead. ¿Qué vamos a hacer, teacher? 
Eh, complete this email here. Logra ver el email. Oh. De, creo que está pequeñito. Do, do you, sí. Can you see that? Lo logran ver. Can you see the email? Let's look at teacher. Oh, okay. All right. So here there are spaces. So for example, hello, Fatima. Are you busy? Oh. Y tengo que poner at, in, or on. Una de las tres. One of the, of the answers. Teacher. ¿Y es milagro? La, la tarea ahorita solamente es completar las, las, esto de aquí abajo, ¿verdad? Solo es eso. Sorry. Yes, this exercise, number five, complete the email. Here, logra ver espacios. If you see, sí. there are spaces. Sí. Lo único que le va a poner es at, ah, okay. in, yeah. or on. Eso es todo. That's it. Ok, sí. Tell me when you finish, please. Oh, in the meantime, mientras trabajan, meanwhile you work on that. Let me go over attendance. Logran ver siempre el... Can you still see? Yes. No. Logran ver todavía la... la, la misma el ejercicio. Sí. Okay. Yes. Okay. okay, okay, thank you. Thank you for the confirmation, guys. Thank you very much. Today is 20th. Today is the 20th. Guys, terminamos la semana 3. We are about to finish. Terminamos la próxima semana. We will be finishing next week. And your module one is over. Super nice. All right, let me go over attendance. Eh, solo me dan confirmation, please. Christian? Present. Thank you. Uh, Isaac? Present. Thank you. Edith? Present. Yeah. Yasira? Present. Thank you. Isela? Uh, oh, Isela said she was coming late. Eh, Gabriela? Present. Eh, Silvia? Present. Thank you, Silvia. Francisco? Present. Thank you. Thank you, Yasira, for the confirmation. Diana? Patricia? Creo que veía Patricia. I think I saw her. Eh, Caro, Caro, are you here, Carolina? Present. Thank you. Eh, Sandra? Present. Thank you. Madeline? Present. Thank you. Herson? Present. 
Herson. Herson was here. Como que se here? levantó ahorita. Ah, so okay. I, okay. Ah, yes, it's true. Eh, Karen. Present. Thank you, Karen. Milagros. Present, teacher. Thank you. Wendy. Present. Thank you. Veronica. Vero, Vero, Vero. Eh, Francisco Murcia. Present. Thank you. Okay. Milagro, are you... Logro ver que dice María Milagro de Rosales. So, Milagro no lleva S. No es Milagros. Sin S. Sin S. Sí, así está correcto, así como está escrito ahí. Y aparece D. ¿Así le aparece en el D, Milagro? Sí. Así aparezco. Mira. Parece diferente acá. Let me report it. Okay. Okay. Uh, did, did you finish? Yes. Sí. Oh, Harrison, you're I'm back. Present. Yes. <laughs> Thank you. You're back. Okay. I'm going to mark you here. Okay. Okay. Okay, everybody. So let's complete the exercise. Um, are you busy? What is missing? ¿Qué le hace falta? What is missing? Oh. On, on, on Monday afternoon. On. Yes. Do you know about the yes. new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, at, yes, at, at, at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at, 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 at on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in, in March. In. in March. Okay, it's on March. Sunday. It's on March. Sunday. La primera in March. March. In March. On Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. In March. Oh. On Sunday. In, on. in March. Very good. On Sunday. Exactly. In March. On Sunday. In on March. Sunday. Porque el mes lleva in Sunday. Es un día de la semana, lleva on. Exactly. Very good. Very good. Okie dokie. Now, take a look at this. It says, using the information from exercise 2, page 35, o sea, este, this one, uh, write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and date. Use and to connect ideas. Vamos a usar and también. Entonces vamos a hacer una conversación así, you know? Puede ser como, mira, nos vamos a reunir. What time are we going to meet? Um, or, for example, here it says, I work until 5.45. Podemos agregar información personal, you know? And then vamos a presentarla. We are going to present this short conversation. Agreguemos on, in, at, todos los que podamos. All the ones that are possible. So we can practice as much as we can. So give me just a second. I'm going to make some groups. Seven, eight, two. Okay, I'm going to send you a little invite. I'm going to send you an invitation. So please join it, join it and... Uh, Give me just a second. Okay, there we go. There we go. So please join it. Vamos a crear una conversación cortita y luego regresamos. Then we will come back and present it. So you have five, from five to ten minutes. Five to ten minutes, everybody. Teacher, perdí la... Uh, voy Francisco, ahorita. Ok. Gracias. Mm. 
No me aparece. Deme un segundito. Hello, hello, Silvia. Hello, Sylvia. Are you back? No, necesariamente la vamos a hacer igual. No, yo algo diferente. Pues preguntar, uh -huh, puedes preguntar con la, las actividades, decir la hora, aunque no me por ejemplo, te va más o menos en español. No no podríamos si empezar me... con... How are you? Hello, Silvia. How are you? Carla. Venga. Ah, oh, sí. Hello. Hello, Sandra. How are you? How are you? How are you? How are you? Do you, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que sería, do you work, do you go to work? Y me van a decir, yes, I go do to you. my work at, ajá. La pregunta es, do you? No, 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 hello, Sandra, how are you? Bueno, yo tengo así la Silvia, how are you? Y de ahí me dijiste una pregunta. Hello, chicas. Hello, hello. ¿Cómo les va? How are you doing here? Escuché que ya, you got it. Ya están, you know, trabajando en ello, right? Yes. Any, any question? Do you have any question for me? O oh, estamos super bien. We're good. No questions. <laughs> okay, so if you, it's okay. If, it's okay. If you have questions, please let me know or, or me piden ayuda. Déjeme ver cómo van los demás. Okay. Of week. What do you study oh. of week? Hello, hello. What do All you right. study hello, days of week? Uh, podríamos utilizar what do you study on weekdays? On oh. weekdays, okay. Mm -hmm. Weekdays ya resume como todos los días de la semana, right? De lunes a viernes. Entonces, what do you study on weekdays? On weekdays, okay. Milagro. I study uh, at Monday. No. Or from from, from Monday. Espérame, espérame. From Monday on 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 Friday. Friday. No, un... Sí, ¿verdad? A viernes. Friday. Yes, exactly. From Monday from to Friday. Monday. I study from... From Monday, Monday, Monday... To Friday. No. At... No. No, uh, no. from no. Monday on... on Friday. Es correcto, teacher. Eh, solamente recordemos que si es un rango, si es como desde hasta, entonces utilizamos from, from to. 
Two, exacto. Two, Entonces, exactly. From Monday to Friday. To Friday. Um, sí, re recordemos este. Um, recordemos esto de acá. Let's remember this. El at solamente lo vamos a utilizar para como horas específicas, right? Es lo más común. At 2.30, at noon, at night. Pero si es como desde hasta, no es acá, all right? Pero es from and to. Son como dos, dos puntos de referencia, right? O si quiere decir okay. un día específico, entonces utilizamos acá on, on Saturday, on Friday, on Wednesday, etc. Mm -hmm. Ok. Milagro, what time is your entonces, class? Entonces, eh, tal vez ahí podríamos agregar, I study from Monday to Friday, the uh, a, 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 m, at? At 8 a.m. Eso sí podríamos. At 8 a.m. Continue. A, 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 con Or continue my question. What time is your class? Mm -hmm. ¿Qué dijo, Edith? No comprendí. What time is your class? Estoy copiando. Ok. What time is your class? Uh, I class my I class, class. Mm. Ah, entonces en Saturday va a terminar el signo de interrogación, ¿verdad? Ajá, uh -huh, on Saturday. Entonces at 7 p.m. Ah, ok. Para que sí, perdón. Para que lleven los dos. Ajá, uh -huh, at... para que. At seven. Seven. Yeah. Yeah. Y ahí termina. Ajá. Oh, yes. Y podríamos agregar, si tú quieres, como este decir para que vuelva a, a, a ocupar, como decir, oh, I'm sorry. I'm Me sorry, el sábado. But, but I'm busy. On Saturday, on Saturday, but... I uh, free time in, on Sunday. On Sunday, ajá. Uh -huh. At, okay. at, <laughs> at <laughs> noon. At, at okay. noon, porque wow. sería almuerzo. Y se me olvidó. Yes, espérame, yes. No, era no. Ah, I'm sorry. I'm sorry. I'm busy. On Saturday. On Saturday, uh -huh. But, así, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. On Saturday. But I have for time. Espérame, espérame. Entonces, on Saturday, para que vaya on Saturday at night. At night. Saturday. Uh, ahí sería como, como, porque sería como, si se sabe que tú trabajas de 6 a 6 p.m. Y que Entonces, sábado también lo haces. Sería solamente I'm busy on Saturday all day, but ah, bueno. I have a time I have a time on Sunday at noon. Va, espérame. Antes que se nos olvide. All day, but... All day. But... I have free time, así. I have free... Time on Sunday, on Sunday at noon. At noon, okay. It's perfect. Super nice, guys. That's very, very nice. I have been listening to you and, and very good pronunciation. You have like... Ya la grammar, ya la dominan. So, very, very good job. Okay, keep it up, keep it up. Super nice. Um, do you have any question for me or are we all set? Yo creo que no, right? Ya se van solitos. <laughs> okay. You work independently. Y eso es súper bueno. So, no necesitan, like, like too no. much help. So, very nice. Estábamos, estábamos discutiendo sobre dinner or dine. Encontramos que dine with me es cenar conmigo. 
Sí, lo que sucede es que hay... Ahí... All right, let me, let, me, let me show you because that is very... Es, es como el contexto es este, mire, teacher. Este... Eh, Uh, you have too much. You have too much work, but do you have? Y le pregunto, but do you have time to dine with me? Okay. Lo que sucede es este. Dine es la acción de cenar, el verbo, right? Entonces es el verbo. Entonces su pregunta está súper bien. Would you like to dine with me? Estamos bien. Dinner es la cena, es como la comida, el plato, right? Entonces eh, este sí no se puede usar como verbo. You cannot say, do you want to dinner? Eso no se puede. No puede ir un tú. Aquí sí yo puedo decir, do you want to dine with me? Y dinner, entonces este sí yo digo, y dinner, have dinner, or take dinner. Uh -huh. dinner, so, or have dinner. Exactly, okay. exactly. So, to dine with me está súper bien. Or, would you like to eat dinner with me? Ambas están bien. Both are fine. Ok. Ok. Vamos a continuar entonces. Yes, okay. please, go ahead, be my guest. Okay. Voy a ver cómo van los demás. I will give you some minutes. Okay. I have free time on Sunday at noon. At noon. Uh -huh. Yo lo que puse fue eh, tiempo de las preposiciones y ahí en imágenes me salió. Ok, Main Street. Uh, uh, no, aquí le podemos poner on the... On the zona rosa. <laughs> Ajá. Pues. Yeah. Street. Hey girls, how are you doing? How's mm -hmm. everything? Fine. Intentando Fine. hacerlo. Nice. Redactando. Nice. Ok, ok. Super good, super good. Uh, so veo que también están utilizando la, la pista rita. Very nice. Eso es un ¿La qué? La, la, el documento. Ah, sí, aquí es. Si right? no es el documento. Ah. What do you think? Super nice. Teacher, y no importa que sea como casi lo mismo que el ejercicio. It can be similar, pero cambiamos un par de cositas, right? O sea, yo le puedo, lea, se lo voy a leer, dice. Hello, Karen. Uh, no lo he terminado, ¿verdad? Hello, Karen. Are you busy on Saturday in the morning? Do you know about the new restaurant that the restaurant change, chain lounge, lounges. I, lounges? There is a presentation about it and sounds very interesting. It starts at 10 a.m. I don't work that day, so I can meet you at 9.30 a.m. on the Zona Rosa Street. What do you think? Mm -hmm. Okay. Ok, to, to get started suena súper bien. It sounds very good. Solamente some things. Donde dice on, on the Zona Rosa Street, podemos cambiar el on por at. Ah, ok. Entonces, pero es que en el ejercicio dice como Lo que sucede on the es que, corner. Uh, yes, yes, porque es on the corner. Eh, lo, vamos a ver la, la próxima... Déjeme ver mañana. No, la próxima semana. Vamos a ver un par de... De cositas de ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, al, al inicio, are you busy on Saturday? Solo quítemele in the y dejémoslo Saturday morning. Okay, perfect. Perfect. Mm -hmm. okay. So Saturday morning, Saturday afternoon, no es necesario ponerle in the. Lo demás está súper bien. Ya, yeah, ah, solamente no. agreguémosle como detalles, right, que puedan ser diferentes, but It looks good to me, okay? It looks very, very okay. good. Okay. Let me check the other groups. I will give okay. you some more minutes. Y luego la practica si tenemos tiempo, right? So practice okay. it as well. Bye. De allí, quiero ver. Hello. Hi there. Hello. Hi, hi. Oh, you are three. Sandra, creo que me la dejaron solita, right? Sorry. Sí, eh, sí, tiene problemas, Silvia. Yeah, she, she texted me. Okay. Chicos, ¿cómo van? How are you doing here? So, so. We're good. Any question for me? Um, quiero ver, quiero ver. Todo el fin de semana, Lick, eh, eh, teacher, all weekend. All, all the, let me see, all weekend. All weekend. 
Oh, solo on weekend. I was, I was thinking. I would say on weekend. Uh -huh, on weekends. Y dice así va. In the summer, I go to the to beach with my family on weekend. Mm -hmm. On weekends. Uh -huh. Yes. Full. Se puede. Se puede. Full. Full weekend. No. And the, no. En vez de full, util, eh, perdón, en vez de full, utilizaría full. The whole, como el entero. Ahorita se lo escribo. I'm going to, I'm going to send it to the chat. The whole, es como entero. Como, ¿Ha visto la leche? Have you ever seen the milk? Ah, no. El, ah. Ajá, so la leche lleva un anuncio que dice whole, es como leche entera. Entonces, uh -huh. whole, you can say the whole weekend, como el weekend completo, enterito. The whole day, el día entero. Ajá, so you can use whole. The whole, pero the whole, and then day. The whole day, the whole weekend. We can use it that way. Or on weekends, I, I go to the, I visit my family on weekends, for example, on weekends. So, eso está super bien. That sounds good. All right. So, let me know if you have more questions. Los dejo un ratitito. I will give you like cinco minutos más, five more minutes. Practiquemosle, practice it as much as possible. Y nos vemos en un par de minutitos. Sí. Ya solo haga... Hello. What day? Hi, Hello, Hi teacher. Good evening. ¿Cómo les está yendo? How are you doing here? Bien, ya tenemos bastante avanzado. Estamos viendo cómo mezclamos el día, un día en la hora. En la Para agregarle el on. El... Ah, ok. Well, mm -hmm. podemos hacerlo como un agreement, como que estamos queriendo reunirnos. That is the easiest way, like... For example, en la, en la conversación decía, can we meet? Nos podemos reunir el lunes. Can we meet on Monday? Y alguien le puede decir, I'm sorry, I cannot on Monday. I am busy. But tengo tiempo libre el miércoles. But I am available on Tuesday or on Wednesday. Entonces vamos agregando también como los pedacitos, right? So we can do it that way. So, eh, y así, por ejemplo, como para decir cuál es el día libre o cuál es tu día libre. Puede preguntar, what is your day off? Or when, when is your day ah, off? Okay. ¿Cuándo? Para ser más específica en vez de cuál. So, when mm -hmm. is your day off? And my day off is on Monday. My day off is on Tuesday. My day off is Monday or Tuesday. So, podemos agregar eso también. We can definitely add that part. Mm -hmm. Okay. So, los dejo trabajar unos minutitos más and then so practice it y nos vemos. I'll see you in some seconds. Quedamos como tres minutitos nada más. Primero. Hello, hello. Y Silvia, you're in this Sorry. Se, les, Silvia, les... deja a Sandra sola. No, no se preocupe. In December. Oh. I... I sent her, la mandé para otro grupo para que pudiera practicar también. Sorry guys, uh, sorry girls, solo son chicas. Ok, ¿ya terminamos? Are you about to finish? Mm, yes, yes. casi. Almost, almost. Ok, no worries. Creo que ya había venido aquí. <laughs> ok, so give me a second. Me regreso. I'll, I'll give you two more minutes. <laughs> ok. Two minutes. Vaya, si quieren practicar. Si, sí, digamos, después de hacer eso te sigue el problema, lo que te tocaría hacer sería eh, llevarlo a un lugar, cambiar el puerto. Hi, guys. Yes, okay. I heard you were sorry, some teacher. technical issues. Yes. <laughs> it co it comes, uh, we start in English, but uh, I... You turn to Spanish. Come, it, it had, <laughs> I finish my old words in English and I, I we start in, in, in Spanish. Spanish. <laughs> sorry. It's okay. It's a, no, no, don't be sorry. It's okay. I mean, si ya habían practicado, if you got it ready, so you're super fine. Uh, y por cierto, era, estaban hablando de, de technical issues, right? <laughs> yes. Okay, okay. Yes. Because I have a problem with uh, a cell phone in my family ah. because... Um, the port, the sharp port is uh, broken. The cell phone, the cell phone say the port is uh, 
Humedad. ¿Cómo se dice? Have, uh, uh, humedad, ¿cómo se dice? Wet. 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 Uh -huh. uh -huh. The, the port is wet. And I, I don't. Uh, and the, the cell phone don't charge. Doesn't charge. Mm -hmm. uh, Doesn't charge. Mm -hmm. So Francisco and, was giving recommendations. Yeah. Yes. Nice. Uh, he tell me the the recommendation the secadora de cabello cómo se dice dry hair dryer the the, the hair dryer dry. put in the mm. port mm -hmm. and, and blow for a blow. little and for blow a little, and for, and how many a little minutes minutes for no five a uh, five minutes a minute uh, oh that's minutes. good I I I don't know but I heard that when something like this happens, you can put rice. So you put in a little waka, you put in a little bowl, uh, rice. you put yes, rice. Yes, yes, yes. Uh, uh, and they absorb uh, the, the wet. Wet, wet, wet. wet. Uh -huh. so the, wet, the, wet. the water, right? So the wet, uh, wet. Uh, -huh. yes. uh Or the humidity, okay. Uh, all right, yeah. all right. So, hair dryer yeah. or rice, okay? <laughs> right. Yes, es que lo que pasa es que, digamos... Eh, that was arroz. English. <laughs> Le estaba no. haciendo super bien, you know, you were doing a good job. <laughs> yeah. You were doing That's... a good job. Uh -huh. no. Tell me, tell me, tell me. Eh, vaya, eh, pero es que lo que, ¿cómo se diría? Lo que pasa What happens? en inglés. What happens? What happens? Is the rice uh -huh. absorb the water uh -huh. the contained in the jackpot or inside the cell phone? Uh -huh. it is is equal, mm -hmm. uh, but colocar put ¿Cómo put. Se dice? colocar put put in uh -huh. put in the dentro de los saleros o sea saleros uh in the salt salt in the salt container i don't remember <laughs> in the salt container uh -huh. uh, in the put in the salt container uh, unos granitos uh -huh. sería a, a few uh, some some rice uh, some, some rice, rice. Uh -huh. but uh, absorb the humidity the salt Okay. Y la sal no, no se hace aguadita, ¿cómo uh -huh. se llama? It doesn't get wet. Ah, bueno. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, I, I tried. In the, in the, in the, in the, in the, in the dinner, I watch or I see in this cosal container the, the rice. The, the rice. Uh -huh. In the salt uh, mm -hmm. is very... Dry, dry. Mm -hmm. I dry. did it, you okay. know. I, I I did it. I have a salt container. I put rice on it, but then se quedó trabajo. He got it stuck. It didn't work. <laughs> when you when you put the salt, put there was the nothing. rice. <laughs> there was nothing. So I was like, hey, but yes. I put rice. It didn't work. <laughs> uh -huh. It didn't work. Uh, eh, es que eso se coloca, pero eh, sería al fondo. You put para it. Para que así. Mm -hmm. You put, put it. In, in the, put it in the, in, at, the bottom, at the bottom. At the bottom. At the bottom. Mm -hmm. at the bottom. I did it. Eh, I, ah, no, I didn't do it. <laughs> Maybe that was the problem. <laughs> I put it in the middle. <laughs> Uh, very no, nice, Francisco. Hey, Francisco, you speak English nicely. Very good. So, tiene vocabulario. You got vocabulary. Super good. Yeah, I aprend. More or less, no. Me or more or less, teacher. No, but I mean, I like it because you try. Ambos intentan. I like it, sí. Uh -huh. So, I mean, entre más ustedes intentan, más fácil se les va a volver, and you get vocabulary. So nice, I like it. Guys, oh, nos okay. está comiendo el tiempo. Let's go back, let's go. Join okay. the meeting, join okay. the meeting. Okay.
uh, okay hold on i believe yes okay everybody will be back <laughs> in a minute they will come back okay everybody thank you so much for coming back uh, uh, uh i got seven i'm missing some guys all right how was your practice? Did you practice in, on, at? Do you have any question? Are you ready to, to, to share your presentation? Ready to share the presentation, guys? Yes. Almost? Yes. Yes? Yes. Okay, super, super good. Okay, I guess everybody is ready. Yes, everybody is ready. Awesome, awesome, awesome. Okay, so we are going to do this in a very democratic way. So I don't want to, uh, I don't want to, to. Your victims. Yes, um, I'm going to <laughs> volunteers, volunteers. Volunteers, victims, but yes. <laughs> I think this is better, uh -huh, so. Gabriela. I don't know. <laughs> oh, Jeremias, but Jeremias, Jeremias is not here. Jeremias. Herson, ah. Herson quiere pasar. Uy, 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 uy. No. José Francisco, en <laughs> <and> Herson. <laughs> hey. <laughs> Gabriela, you Your have... Your partner was Herson, so let's go ahead, guys. Okay. Uh, hello, Murcia. What do you do on weekend? Hello, Herson. Uh, I work on Saturday and Sunday. I go to the university. Really? What time do you go to the university? Um, I go to the university at 7 a.m. And you, what time do you start work on week? I start work at 8, 8 o'clock a.m. on Monday and Thursday, but uh, uh, on Tuesday, Wednesday, and Friday, I start 9 o'clock a.m. What time do you arrive at home in the week, on the week, wow. on week and weekend? I arrive home at 6.30 p.m. on week, but in the weekend, in Saturday, at 5 o'clock. Good. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> yes, yeah, super nice. Very good presentation. Very good vocabulary. That was a very nice one good use of grammar so super super nice okay that was all right uh francisco creo que le oí la novela <laughs> i think i heard your soap opera <laughs> i'm not Lo sure siento. no no i mean i'm not i'm not saying anything solo que la solía uh, i mean i used to watch the soap opera yo la solía ver antes de clases you know <laughs> so me recordó <laughs> It reminds me. Oh. <laughs> no, no. Yes. Teacher, estaba pendiente de la novela. <laughs> no, I listen to the song. I listen to ya the song. Ya se casó, Dios. I recall. <laughs> ya se en qué parte van. I said. <laughs> okay, okay. Uh, next one, guys. Very good job. That was super cool. Um, so, keep it up. Keep it up. Next volunteer. Is go this is going to be. Where? Patricia, so Patricia Carolina, Patricia, are you here? I guess you were having some internet issues. Uh, did, did you work with Patricia? Did anybody work with Patricia? Nobody. Yeah, so maybe she was having some issues. Okay, no worries. Let's just continue. So my next volunteer is going to be ooh, ooh, ooh. Milagro. Hey, Milagro. The you are, milagros. You are oh. so lucky. Hey, you're so lucky, girl. 
compre la lotería, maybe you get it. <laughs> you always are selected. Okay. A partir de mañana compro la lotería. <laughs> you are always selected, you know. Okay. Esa ruleta me odia. No, <laughs> listen. <laughs> okay, so your partner was, let me see, let me see. I remember you were with Sylvia and you were Edith. with Edith. Exactly, exactly, okay. Hi, Edith. Okay. Hi, Silvia. Hi, Milagro. Hi, Milagro. Silvia. Hi, Edith. What? Okay, Milagro. What do you do? What What do you study on weekdays? I study from Monday to Friday. Really? What time is your class? My class. From 8 p.m. to 10 p.m. Um, y what time go to your bed, Edith? I bed at 10, 30 p.m. Silvia, what time do you homework? I do my homework in the afternoon. Milagro, when is your birthday? My birthday is in February. Oh, what is date, Milagro? On Monday, 28. Silvia, when is your birthday? My birthday is in, in, in December on Saturday 18. Okay. Thank you for the information, Gear. See you tomorrow. See you tomorrow, Adir. Tomorrow. Nice. That's Excellent. It. Yeah, okay. See you tomorrow. Very good. Exactly. Very good job. Escuché from at. Lo, lo, lo utilizaron super bien. I heard in, on, and at. Okay, very good. Y gramaticalmente bien estructurado. Good job, girls. That was very nice. That was super, super good. And my last um, volunteer for the night is going to be... Uh, no, but Silvia has already passed. So the next is going to be... Herson again. No, Herson now. Wait. <laughs> <laughs> so, you know, it, it loves you. Vero, my goodness. No, very Veronica. Not here. She is not here. Uh, ah, uy, uy, Madeline, you're <laughs> next. You're next. You're next, Madeline. And you're going to be my last. So, Madeline, who was your partner? Christian, right? Christian. Okay, okay. Christian, go Christian for it. Start. Okay, hello Madeline. Good morning. How are you? I'm fine, but a little busy. Really? Do you work hard? Yes, because I work from 6 a.m. to 6 p.m. You have too much work, but do you have time to dine with me on Saturday at 7 p.m.? I'm sorry. I'm busy on Saturday all day, but I have the time on Sunday at noon. Perfect, Madeline, but so really do you have time? Yes, I have I have a time in August on Sunday at noon. Okay, Madeline, thank you. I see you on Sunday. And finish. Nice. That's super good. That's super good. Okay. Nice. Very good job. Very good grammar. Nice pronunciation. Okay. Primero lo batió, pero después, you know. <laughs> she gave you an hey, opportunity. Hey, qué mala. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Qué mala. ¿Por qué piensa que está? Okay, me batió. Sí, está en la novela. No, no, no. Because she said, I'm sorry. I don't have time. <laughs> But then she said no on Sunday. So okay, that's super super yes. good. very nice okay. and, and actually being ordinary it's also very good um coordination of ideas, super super. Okay guys, I have one more one last exercise for today, but this is going okay. to be a little bit with um just vocabulary. 
and the correct use of this expression. So let's take a look at this one. It says here, um, so from the previous um, words, from the prepositions in, on, and at, what is the one that you can choose for this expression? ¿Qué podemos utilizar? What can we use? For example, September. ¿Qué usarían para September? In. In September. Very good. In. What about o'clock? At, at, at. At. at 12 o'clock. Okay. Winter. What about winter? In. 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 In, In winter. Exactly. Easter and Monday? In. On. 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 Easter Monday. So, Monday, el día de la semana. En Eastern, mm -hmm. solamente es como información extra. But this is on Monday, exactly. On Easter Monday. Uh, number five. What about number five? On. On. on 4th of July, exactly. So, Independence Day in USA. Number six. In. 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 In, in Christmas. Very good. Number seven. On Tuesday. On Tuesday. On Tuesday. On Tuesday. So el segundo día. On Tuesday. Very good. Number eight. The weekend. What about the weekend? Um, in, on the on weekend. The weekend. Oh, in, in the weekend. In the weekend. On the weekend. Oh. In the weekend. In the weekend. Exactly. In, in the weekend. On es como más específico, right? On Sunday, on Saturday, or the fecha específica. So in the weekend. Number nine, my birthday. At my birthday, on my birthday, or in, in my birthday. In my birthday. In my birthday. In my birthday. In my birthday, exactly. And the last one says the end of the week. In the end of the week, on the end in, of the week, the, or at the end, the end of, of the week. week. Remember, in it's the, como un momento in, bien específico. So very specific. At the end, on, the end of the week. week. At number 10 is un poquito tricky. The answer is at. Like, for example, when you say al final de la semana, at the, news, specifico, the, at the end of the week. So, al final de la semana. Like, when you say at night, all right, at night, at the end of the week. So, it's being specific. That's super specific. So, tenemos tres minutitos. In the next three minutes, quiero que escojan cinco, choose five, y, es, y escribamos una oración cortita, right? For example, my birthday is in September, okay? I have dinner at 12 o'clock. Solamente escribamos un ejemplo and, uh, y lo compartimos rapidito. So, tres minutitos. Tenemos menos, like dos minutos. Escojamos, like five, cinco de ellas. Shoot five. Luis. Uy. Yeah. 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 When you finish, tell me Dawn, all right? And so we can take this as finished.
Do you have um, any examples so far? For example, I eat my lungs at 12 o'clock. Mm -hmm. Yes, that's a very good one. That's a good example. Any other? Uh, for example, teacher, what do you do on Tuesday? What do you, yes, very good. What do you do on Tuesday? Exactly, on. Very nice, Sandra. Um, uh, sería, the Christmas is on December 25th. Christmas is on December 24th, right? Uh, uh -huh. Yes, yes, that's okay. Uh, it's okay. Uh, I arrived to El Salvador on Tuesday. Yes, that's okay. That's okay. Any My other? class of guitar is on Tuesday mm -hmm. at 40 o'clock. Mm -hmm. My, My guitar class is on Tuesday yes. at... at? Four, four. Yes, four o'clock. Okay. Very good, very good. Yes. Any other example? Sure. Yes. Is in Christmas. I visit to my family or I visit to my family in Christmas. Eh, normally, eh, creo que alguien me, alguien me consultaba sobre si puedo poner at al inicio, al, al final. Esas son expresiones de tiempo, entonces se pueden poner al ah, inicio al o al final, mm -hmm. pero lo más común siempre es ponerlas al final, como por ejemplo, I have guitar mm -hmm. classes on Tuesday, siempre el tiempo va hasta el final, mm -hmm. All right. pero si usted dice, um, oh, on ingreso, Tuesday, eh? yo hago esto, no es incorrecto, solo no es muy común, right? but it's okay, it's okay. Mm -hmm. All right, okay. everybody, so try to complete them. De hecho, esa es también parte de la tarea de ahora, entonces se la voy a compartir en un par de segundos para que la completemos. Solo tengo un pequeño anuncio para el día de mañana. Yo creo que ustedes ya saben. I think that you know already. Eh, tenemos en la clase se extiende un poquito. Us. Tenemos 20 yes. minutos de gracia más para que podamos practicar por las dificultades técnicas que hemos tenido. Así que mañana, como es la finalización de la semana 3, vamos a aprovechar al máximo para speaking. Si tienen un par de minutitos antes, complétenme las tareas también para que eh, ustedes las, las ya tengan esa parte solventada, right? Y si les te, tiene alguna duda de eso, entonces la revisamos. No vamos a, a dar la respuesta, pero podemos revisar que puede estar fallando, right? And, uh, y revisamos el vocabulario de toda la semana para que la aprovechemos al máximo. Y sea como speaking, 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 and speaking. All right? So, gracias a todos. Thank you so much for your participation. Please, no me vayan a fallar mañana. Es el, el cierre de la semana 3. No hay es, eh, Ya se las voy a postear. Para ahora no wow. lo he puesto. Pero ahorita se las, que terminemos se las comparto. And pero los días anteriores tampoco, ¿verdad? Uy, ¿Cómo no? Yo las he buscado. Ya está. No, ya, ya está. Ah, no, ahora ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya me preocupa. <ríe> Creería que la de ahora sí. no está, I think, pero no recuerdo, ya les reviso. Dígame. Pero las la discusiones yo las busqué ayer y no las encontré. Ay, pero ya aparece. I think fueron ya más tarde. A ver, solamente dale refresh, solo actualízalas, tendría que ya aparecerlas. Y si no, let me know, porque puede ser que haya algún problema con el sistema también. So let me know, no okay. worries. Ok, gracias. Sí, a pero todos. ya aparecen. Ya aparecen, ¿verdad? Right? Sí, Solo sí. me confirma, pues ya se le mira. Teacher. Yes. Teacher. <risa> no, este, solo, solo quiero saber si las discusiones son parte de las evaluaciones. No son evaluadas, pero le sirve para parte de la retroalimentación que usted tiene. Uh, no les he dado ahorita el feedback, pero ahorita que terminamos, bueno, mañana de hecho. Mañana voy a tomarme el tiempo para revisar también lo que ustedes han escrito y ver si hay algún tema que, está, eh, que nos está costando, por ejemplo. Uh, de esta semana vimos preguntas, WH question, so, y las tareas van enfocadas a eso. Ahora vimos in, at, on, la tarea de ahora va enfocada en eso. Entonces, también nos ayuda como para revisar eh, si hay algún tema que no comprendieron totalmente, que la, las, las respuestas o las oraciones no están bien escritas. Pero que tenga una nota, en realidad no, pero sí nos ayuda para, para reforzar un poquito lo que vimos. 
Eh, lo que sí es, es de carácter obligatorio es lo que le aparece como examen, examen final y tareas. Eso sí es como tenemos que, right? Y debemos de sacar el 80% como mínimo. So, that, that was. Okay. Okie dokie. So, everybody, have a good night. Eh, sleep well. Thank I'll you. see you tomorrow. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. 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 Bye.